Hai Assalamualaikum, anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei kini melancarkan beberapa peranti terbaru mereka di China. Antara model yang dilancarkan termasuk Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5 dan Huawei Nova 5i. Ketiga-tiga peranti ini hadir dengan rekaan skrin 6.39 inci, memori 8GB RAM dan bateri berkapasiti 3500 mAh. Untuk Huawei Nova 5 Pro, ia dijana chip Kirin 980, manakala Huawei Nova 5 pula hadir dengan janaan chip Kirin 810. Walau bagaimanapun, kedua-dua peranti membawakan kamera utama gabungan 48, 16, 2 dan 2 megapiksel selain kamera suar foto 32 megapiksel. Sementara itu, Huawei Nova 5i pula tampil dengan spesifikasi lebih rendah iaitu dijana chip Kirin 710, kamera utama gabungan 24, 8, 2 dan 2 megapiksel serta kamera suar foto 16 megapiksel. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan ketiga-tiga peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Huawei MediaPad M6 turut dilancarkan dengan pilihan saiz 8.4 inci dan 10.8 inci. Ia menyertakan jenayah chip Kirin 980, memori 4GB RAM serta pilihan storan 64GB dan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 13MP, kamera hadapan 8MP selain hadir dengan 4 pembesar suara yang dioptimasikan bersama Harman Kardon. Namun, tarikh jualan untuk pasaran Malaysia masih belum diketahui. Mengenai Huawei lagi, Huawei Mate X bakal hadir di pasaran menjelang Oktober 2019 kelak. Peranti ini dijangka akan menggunakan sistem operasi Android dan bukannya Hongmeng OS. Bukan itu sahaja, ia turut ditawarkan di kesemua negara dengan rangkaian 5G kecuali Amerika Syarikat. Akhir sekali, MDEC telah melancarkan inisiatif untuk golongan wanita dalam sektor keselamatan cyber. Menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak, satu platform telah diwujudkan untuk golongan khususnya wanita kembali pada ekosistem kerjaya dalam industri. Dengan ini, secara tidak langsung, ia akan dapat menggalakkan penglibatan wanita dalam industri cyber. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.